小雅，爸爸是一个将死的人了，我绝对不能要你的肾，爸爸，对不起你，本来亏欠你的，我都已经。还不上了，不能临了临了了，还要你的一个肾，那样我无论如何也不能原谅我自己。美伢，宝小姐，你妈妈了，多真的。想见他了，就让我去吧，否则你妈妈她在下面都不会饶饶了我的。您别说话了。您别说话了，我我知道您想说什么，我心里全明白。您别着急，我心里知道，您不欠我什么，什么也不欠我们的。您之所以没有养育我们，是因为您根本就不知道这个世界上还有我和若楠的存在。我心里明白，如果您知道，您一定会去孤儿院找我的。您什么也别想，踏踏实实的就在这儿养着病。很快，很快我们两个就要一起做手术了。手术做完以后，就一切都好了，您就健健康康的了。我这么做，不是因为您给了我生命，还有那么多爱您的人。我们大家都希望您能够健康的活下去。我对不起，你们姐妹俩。我对不起，你妈妈。过来，孩子。记住你的样子，别忘了我，好吗？您别乱想，您不会有事的，真的。美啊，爸爸求你一件事。一定要答应我！你叫我一声爸爸，就叫一声，爸爸。哎，哎。您不会有事的，真的，您不会有事的。爸爸好多了，你去吧。好，那您好好休息，什么也不要想，好好休息。明天一大早，我就过来看你。
我就先回去了喂。事儿，我思前想后，我觉得还是应该跟你说一声，因为这事儿吧，有点大。到底怎么了？你赶紧说。就是你知道之后啊，不能太难过，太难过的话，对伤口恢复不好。你怎么那么多废话呀？你到底说不说？高叔叔走了。高叔叔本来要做肾脏移植手术的，但是他知道林美雅要把肾给他，他怕连累林美雅，也得去把自己的养血管给拔了。等护士赶来的时候，高叔叔已经走了，没抢救过来。如果那天我没打架，爸就不会来派出所接我，他就会好好的出现在欧阳的订婚宴上。这不怪你，跟你没关系，这都怪我。要不是我发现你去找林雅，让他把一东让给你，一东就不会跟你说那些，你就不会心情不好去酒吧。我就是个灾星，我身边的人都没有好下场。怎么能这么想呢？那我呢？我是靠在你最近的那个人，你看看我，我没事啊，我挺好的呀
，我爸下去陪你了，你再也不会一个人。别太难过了。没想到，这辈子就这么过去了。你终于可以永远的陪着你的杜小月在一起了，小月。你要是在下面碰见长林，别再跟他斗气了，好好的跟他过日子。他从来没爱过，他这几十年没有一天不想着你，我们俩顶多就是个亲戚，我们的婚姻只是做做样子罢了。现在好了，就剩我一个人了。我终于可以把那两张床变成一张床，小月，我怎么都是寂寞，我倒是挺留恋那个时候我们无话不谈的日子。
解释的，我都替你解释了，剩下的就看你自己的了。这辈子，咱们也算是结伴同行。也不欠谁的，小妹子，再见。